az újkori olimpiai játékok díjazási rendszere országonként változik. A teljes táblázattal nem foglalkozunk, csak túl hosszúra és unalmasra nyúlna vele a videó, a magyarokat pedig úgyis inkább csak a magyar állam által nyújtott honorárium érdekli. Mielőtt belekezdenék a rövid felsorolásba, gyorsan ismertetem az egésznek az alapjait. Az első olimpiai játékokat időszámításunk előtt 776-ban rendezték meg a görög olimpiában. Négy évente került rá sor, majd az időszámításunk szerinti negyedik évszázad végén, közel 1100 év működés után Teodózius császár a kereszténység megszilárdítása érdekében az összes többi pogány szertartásnak titulált rendezvényel együtt betiltotta. Csak érdekességként említem, hogy nem túl sok sportágban érültek a versenyzők annak idején, akik csak férfiak lehettek, és például a box, birkozás vagy bármi egyéb küzdősportot egyetlen versenyák helyettesítette, illetve jelentette, amit csak egyszerűen verekedésnek hívtak. Ez abból állt, hogy az öklüket bőrszíjakkal betekerték a versenyzők, a készcsontok töréseinek elkerülése véget, és indulhatott a bunyó. A szabályrendszer mindössze a szemek kinyomását és azt hiszem a herék támadását tiltotta, egyébként pedig úgy verekedtek, ahogy akartak. Egyetlen menet volt, ami addig tartott, amíg valaki végleg a földön nem maradt. Csak az első helyezettet díjazták ezüstéremmel, olajággal, babérkoszorúval, díszes köpennyel, meg ilyesmivel, valamint szobrot állítottak neki. Ezen felül kapott egy kisebb birtokot, annyi rabszolgával, amennyi szükséges volt a birtok fenntartásához, valamint örökös adómentességet, ingyen színházi bérletet élete végéig és az állami költségen történő megélhetést, ami azt jelentette, hogy élete végéig naponta háromszori ingyen étkezésre volt jogosult a helyi városházán. Ahány versenyszában kapott első helyezést, valaki a felsorolt jutalmakat annyiszor kapta meg. A birtokokat, érmeket, koszorukat és egyebeket megtartották, amit pedig nem tudtak többszörösen kihasználni, mint az adómentességeket, színházbérleteket, ingyen étkezéseket, azokat kiosztották családtagoknak, rokonoknak, bárkinek, akik onnantól a jótékony olimpikon halálának napjáig élhettek az említett leosztott privilégiumokkal. Hát nagyjából így nézett ki az ókori olimpia. Az első újkori olimpiai játékok megrendezésére 1400 évvel később, 1896-ban Aténban került sor, azóta is bővülő versenyszámokkal. A hagyományok követésével maradt a négy évenkénti megmérettet, és azóta viszont arany, ezüst és bronzérem is jár az említett sorrendben csökkenő mértékű, jutalmazással. Ahogy mondtam, országonként eltérő mértékben Magyarországon hol infláció követő módon, hol pedig stagnálva az egyszeri pénzutalom mellé halálig tartó életjáradékkal, amire a 35. életévének betöltése napjától jogosult a díjazott versenyző. A Magyarország színeiben érmet nyert olimpikonok pénzbeli juttatása 2024-ben a következő Összegeket tartalmazza. Aranyérem 55 millió forint és 418 ezer forint havi életjáradék. Ezüstérem 39 millió forint és 293 ezer forint havi életjáradék. Bronzérem 31 millió forint és 209 ezer forint havi életjáradék. Aki több érmet szerez, az ezeknek a jutatásoknak az érmek számának megfelelően a többszörösét kapja. Ugye ahány érem, annyi jutalom és életjáradék. A negyedik helytől viszont már nincs életjáradék, csak egyszeri pénzjutalom. Ami így néz ki, hogy a negyedik helyért 23 millió forint jár, tehát, na, értetek. 5. hely 15 millió forint, 6. hely 12 millió forint, 7. hely 6 millió forint, a 8. hely pedig 3 millió forint. Köszönöm a figyelmet, jó sportolást, jó szurkolást. Hajrá!